வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம தட்டை பயிர் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதான் பார்க்க போகிறோம் இதை காராமணி பயிர் குழம்பு சொல்லுவாங்க அதாவது பிளாக் டை பீன்ஸ் இதை வந்து நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நைட்டே வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் தண்ணியெலாம் வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓவர் நைட் இல்லைனா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்காச்சும் ஊற வைக்கணும் இந்த குழம்பு இன்றைக்கி நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வடகம் சேர்த்துக்கோங்க வடகம் இல்லைன்னா கடுகு வெந்தயம் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சாறுப்பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே மூணு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இது எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்க்குறேன் நான் வந்து ஆச்சி பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் அரைச்ச மசாலாவாக இருந்தாலும் ஓகே இது இல்லைன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலாவை இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க இல்லைனா தீஞ்சு போயிடும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த தட்டை பயிரும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பேஸ்ட் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவிய தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க பட் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போது இதை ஒரு ஆட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு விசிலுக்கு இது வேகட்டும் இப்போது ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குங்க தட்டை பயிரும் நல்லா வெந்திருக்கு நீங்கள் எந்த குழம்புமே குக்கரில் செஞ்சு பாருங்கள் எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி சூப்பராக வரும் சுட சுட ஒயிட் ரைஸ் கூட இது போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறது சான்ஸே இல்லைங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் சைட் டிஷ் வச்சுக்கலாம் பட் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்ல அப்படியே சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ மட்டும் இருந்தாலே போதும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல ரெசிபிஸ்க்கு நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்